വെൽക്കം ടു റേസ് ടു ഐ എസ് റേസ് ടു ഐ എസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഡോക്ടർ നിർമ്മൽ ഐ എസിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗമാണ് സ്പാർക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്യാമ്പിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗം ധാരാളം ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാനും അല്ല ഡോക്ടർ നിർമ്മൽ ഐ എസ് തന്നെയാണ് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പരീക്ഷകളൊക്കെ പാസ്സായി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പഞ്ചാബിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കളക്ടറായിട്ട് സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ഡോക്ടർ നിർമ്മൽ സിവിൽ സർവീസിലെ വഴികളും നമ്മുടെ കുറേ സംശയങ്ങളും അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഉത്തരം നൽകും മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭാരത ദർശൻ യാത്രയെക്കുറിച്ചും മസൂരിയിലെ ഐ എ എസ് അക്കാഡമിയിലെ വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഡോക്ടർ നിർമ്മൽ ഐ എസിനെ ഈ ചെറിയ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നു ഐ എസ് ജീവിതം ഇപ്പം എവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറയാമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഞ്ചാബില് പട്യാലയിലാണ് പട്യാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോ രണ്ടാഴ്ചയായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമേ വർക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ചില പോസ്റ്റിങ്ങുകളായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു വളരെ നല്ല ഒരു സിറ്റിയാണ് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചാബിയൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചു വരുന്നു ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പൊ അതാണ് എന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഓക്കെ സന്തോഷം ഇപ്പൊ പഞ്ചാബ് മല്ലു സിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ പഞ്ചാബില് ഐ എ എസ് ആയിട്ട് ഒരു മലയാളി വരുന്നു എന്നത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പം സിവിൽ സർവീസിന് റാങ്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാറുണ്ട് പിന്നെ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ജില്ലയിൽ പോസ്റ്റിംഗ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുക അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാമോ ഡോക്ടർ നിർമ്മൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ റാങ്ക് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ റാങ്ക് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുൻകാല പരിചയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ ആ റാങ്ക് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഏത് സർവീസ് കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഏത് സർവീസ് ആണ് അലോക്കേറ്റഡ് ആയതെന്ന് വരുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഐ എ എസ് ആണോ ഐ പി എസ് ആണോ ഐ എഫ് എസ് ആണോ അങ്ങനെ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നോളം സർവീസുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഫോം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ് മസൂറിയിലെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ട്രെയിനിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും സീറ്റ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് എണ്ണൂറോളം സീറ്റുകൾ ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ എല്ലാവരും വരാറില്ല ട്രെയിനിങ്ങിന് കുറെ പേര് അവധി എടുക്കും കാരണം ഇപ്പം ചെറിയ ചിലപ്പം താല്പര്യമില്ലാത്ത സർവീസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുതാൻ വേണ്ടി അവർ അവധി എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എണ്ണൂറ് പേരിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം നാനൂറ്റി ഇരുപതോളം പേര് മാത്രമാണ് വന്നത് അപ്പം ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേരെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അക്കാഡമിക്ക് ഇത്രയും കാലം സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം അവർ ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ മസൂറിയിലും നൂറ് പേരെ ഹൈദരാബാദിലെ എം സി ആർ എച്ച് ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെയുമാണ് വിട്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലർ അവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അക്കാഡമി വിപുലീകരിച്ച് അവിടെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ട്രെയിനിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പം ഇതിന്റെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് അക്കാഡമിയിൽ എത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം അതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു മോ
അവരെല്ലാം അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നൂറ് ദിവസത്തോളം പിന്നിട്ട് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി സർവീസ് ഉള്ളവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയും ഐ എ എസ്സുകാർ മാത്രം അക്കാദമിയിൽ ബാക്കി ആവുകയും ചെയ്യും ഐ എ എസിന്റെ ട്രെയിനിങ് പിന്നെ ഫേസ് വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രെയിനിങ് ഫേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അതാണ് പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈ മസൂദയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രാവലോഗിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മഞ്ഞും നല്ല ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം ശരിക്കും മസൂറിയിലെ ഈ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ നിർമ്മലിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു സമയമാണെന്ന് ശരിക്കും അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മസൂറിയിലെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മസൂറി ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മൂന്നാറൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ വളരെ മനോഹരമായി പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അക്കാഡമിയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു അക്കാഡമിയാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ മഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസംബറോട് തുടങ്ങുമ്പോൾ വിന്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ മഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരികയും അത് ഇത്തവണയാണെങ്കിൽ മഞ്ഞുകാലം കൂടുതൽ കാലം നിലനിന്നു കോടമഞ്ഞൊക്കെ എപ്പോഴും ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആലിപ്പഴം പുഴിയുന്നതും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതും അതോടെ വളരെ സുന്ദരമായ ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവർ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റിട്ടുണ്ട് വളരെ സുന്ദരമായ ഈ പൂക്കളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള ഒരു അക്കാഡമിയാണ് ഇതിന് വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് പഴയ ഒരു ഹോട്ടൽ വാങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഷിംലയിലും ഡൽഹിയിലും ആയിട്ട് രണ്ട് സ്കൂളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ സ്കൂളുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവയെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ലാൽ നമ്മള് മസൂറിയിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി തുടങ്ങുന്നത് അമ്പതുകളിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലാണ് അപ്പൊ നെഹ്റുവിന്റെ ഒരു ആശയമായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അക്കാഡമിയെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അപ്പോ ഇത് അന്ന് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മസൂറിയിൽ അത് ചെയ്യാം കാരണം അത് മസൂറിയുടെ എക്കണോമിനെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിനെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കും സ്വാധീനിക്കും കാരണം ഇത്രയും ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് അത് വരികയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് ഷാർലെ വില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഇതിനും വളരെ രസകരമായ കുറെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ഹോട്ടൽ അന്ന് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ഒരു ഹഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വാങ്ങിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളായ ചാർലിയുടെയും ബില്ലിയുടെയും പേരിൽ ഈ ഹോട്ടലിന് പേരിടുകയും നാട്ടുകാരത് ലോകിപ്പിച്ച് ഷാർലെ വില്ല എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഹോട്ടലാണ് പിന്നീട് അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ വാങ്ങുന്നത് ഈ ഹോട്ടൽ വളരെ പ്രൗഢവും പൗരാണികവുമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അന്നത്തെ ഒരു യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിലൊക്കെ എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഹോട്ടൽ അല്ല ഇത് അതിനുശേഷം പലതവണ നമ്മൾ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വെക്കുകയും ഇപ്പം വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വിപുലീകരിച്ചു ഇതിനിടയിൽ ഒരു തവണ ഒരു തീപിടുത്തത്തിൽ അക്കാഡമിയുടെ ഒരുപാട് ഭാഗം കത്തിപ്പോയി അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ അക്കാഡമിയുടെ കുറെ ഭാഗം നശിച്ചുപോയി ഇതൊക്കെ പുനർനിർമ്മിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങളോടെയാണ് ഇന്ന് അക്കാഡമി നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില സർവീസുകൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹാപ്പി വാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതും അക്കാഡമിയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഹാപ്പി വാലി സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് അന്ന് തന്നെയും അതൊരു ജിംഖാനയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇന്ന് അതൊരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് അക്കാഡമി ക്യാമ്പസ് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് ആണ് അക്കാഡമിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അക്കാഡമിയുടെ സൗന്ദര്യം അതേസമയം മസൂറി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നു പോകുന്ന അതിസുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അക്കാഡമി ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ വീക്കെൻഡുകളിലും ഷോർട്ട് ട്രക്കുകളുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മലനിരകളിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഒരു നാലോളം ട്രക്കുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പല പലായിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹിമാലയൻ ട്രക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ 
അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒമ്പതരയുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെസ് ഒക്കെ വളരെ വലിയ വിപുലമായ മെസ്സാണ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള മെസ്സാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആക്ച്വലി നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യത്യസ്ത ക്യൂസൈൻസ് വരെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം രാജ്യത്ത് നിന്ന് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളവരാണ് വരുന്നത് അപ്പം പ്രൗഢമായ ഒരു മെസ്സാണ് അവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒമ്പതരയോട് കൂടെയാണ് ഇതിന്റെ അക്കാഡമിക് ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഭരണപരമായ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതോടൊപ്പം പ്രധാന മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനുകളാണ് അത് ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരിക്കാം മറ്റ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതായ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും അവരുടെ സ്പീച്ചുകൾ കേൾക്കുവാനും അവര് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് അക്കാഡമി ഒരുക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇൻപുട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പൊതുവെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ദിവസം എന്നത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിനാണെങ്കിൽ കേരള ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആർട്ട് ഫോംസ് എല്ലാം ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ലൈക്ക് എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും സ്റ്റാഫും അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്കാഡമിയിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും വന്നേക്കുന്ന ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സും മറ്റ് എല്ലാ പ്രൊബേഷണേഴ്സ് എല്ലാ സർവീസിനുള്ള പ്രൊബേഷണേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ആ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവതരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ കലാരൂപങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധ്യത കുറവായിട്ടുള്ള ഈ കലാരൂപങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു അവസരം അതായത് സോണുകളായിട്ട് രാജ്യത്ത് തിരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റാലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസഷൻ ഒക്കെ ഒരുക്കി എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മറ്റൊന്ന് പിന്നീട് ഉള്ളത് ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് ഇത് സ്പോർട്സ് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ മുടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്പോർട്സും ആർട്സും ഈവൻ കുക്കിംഗ് പോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരു ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആർച്ചറി അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നിസ് കുക്കിംഗ് ബേക്കിംഗ് പെയിന്റിംഗ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായി കേട്ടിട്ടുള്ള കുതിര സവാരി ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ മൊഡ്യൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കളിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ അതിനുള്ള ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും സ്ക്വാഷ് ടെന്നിസ് സ്വിമ്മിംഗ് തുടങ്ങിയ ഇതിനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഹോൾസമായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആണ് അക്കാഡമി മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത് അടിപൊളി ജീവിതമാണ് അക്കാഡമി പിന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പറയും ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പേരുമായിട്ട് സൗഹൃദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവരെ ആരെ ഈ ഹോം ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവീസിലുള്ള ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സൗഹൃദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഐ എസ് സിലുള്ളത് പത്ത് പേരാണ് ഇവരെ ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി തീരുവാണ് വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി തീരുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരായിരുന്നു മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് കാലം കൂടെ പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാനും പരിചയപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുന്നു ഐ എ എസിൽ ഒരു വർഷം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് ആ നൂറ്റി എൺപത് പേരെയും നമുക്ക് പേരെടുത്ത് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പേരെങ്കിലും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊമ്രാഡറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ രാജ്യത്ത് മ